പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ രാമയ്യ എന്നൊരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പണം കുടുംബത്തിന് തികയുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തന്റെ കഷ്ടപ്പാടോർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നു എന്തു ചെയ്യുന്ന് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഒരു താറാവിനെ വാങ്ങി അതിന്റെ മുട്ടകൾ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭാര്യയുമായി ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു താറാവിൻ കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താനും തുടങ്ങി കുറച്ചു നാളിൽ ആ താറാവിൻ കുഞ്ഞു വളർന്ന് വലുതാവുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ ഈ താറാവ് മുട്ടയിടുന്ന ദിവസവും നോക്കി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കാത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ താറാവ് മുട്ടയിട്ടു ആ മുട്ടയിട്ടതിനു ശേഷം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അത് സാധാരണ മുട്ടയായിരുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണ മുട്ടയായിരുന്നു അത് കണ്ടതും രണ്ടുപേരും സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തീർന്നുവെന്ന് കരുതി രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി അന്നു മുതൽ ആ താറാവ് ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ ദിവസവും സ്വർണ്ണ മുട്ടയിടുമായിരുന്നു ദിവസവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ സ്വർണ്ണ മുട്ടകൾ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി വലിയ ധനികന്മാരായി ധനികരായപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ല ചെല്ല് ആ ദമ്പതിമാർക്ക് മോശമായ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി രണ്ടുപേരും ആലോചിച്ച് ഈ താറാവ് ദിവസവും ഒരു സ്വർണ്ണ മുട്ടയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണ മുട്ടകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആ താറാവ് മുട്ടയിടുന്നതും കാത്തിരുന്ന മുട്ടയെടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ താറാവിന്റെ വയറ് കീറിയാൽ എല്ലാ മുട്ടകളും കിട്ടുമല്ലോ ആ മുട്ടകളെല്ലാം എടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് വിറ്റ് ഒറ്റയടിക്ക് കോടീശ്വരനാകാം എന്ന് കരുതി ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ആ താറാവിന്റെ വയറ് കീറി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുട്ടകൾ മുഴുവനും എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനം നിറവേറ്റാൻ രാമയ്യ താറാവിന്റെ വയർ ഒരു ദിവസം കീറിയെടുത്തു മുഴുവനും കീറിയതിനു ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് താറാവിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരു മുട്ട പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുന്നു താറാ താറാവിനെ വെട്ടിയ കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ താറാവ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തതെന്നോർത്ത് ചെയ്ത തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി തല തല്ലി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ പാവം ദമ്പതികൾ കാശു മോഹിച്ച് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് തക്ക ശിക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ കഥയുടെ സാരം അത്യാഗ്രഹം വൻ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും